Estamos na videoaula 65, exercício 61, eixo com rasgo de chaveta, software on shape. Aqui está o nosso eixo com rasgo de chaveta e suas medidas em 2D. Aplicação de rosca, furações. Aqui está o nosso rasgo de chaveta conforme a norma DIN 6885. Uma largura de 8, profundidade de 5.4. Para um diâmetro de 25. Vamos aqui em On Shape, Create. Selecione documento, Create documento. Colocar eixo 1 para, para ganhar tempo. Create. Selecione New Sketch. Selecione o plano frontal. Gire. Linha. Vamos fazer um perfil. Pegue o alinhamento. Dê um ESC. A medida do raio aqui é 30. Esta medida é 10. Daqui a aqui. 15. 12.5. E 10 milímetros. 25. E aqui vamos colocar 20. Finish. Revolve. Selecione o perfil. Revolve eixo. Selecione aqui o eixo. Ok. Vamos aqui em plano. Selecione plano. Plano offset. Selecione esse plano. E digite 12.5. Para paralelo neste corpo onde será feito o rasgo de chaveta. Vou desativar aqui por enquanto esses planos. Neste plano 1, botão direito, New Sketch. Selecione New Sketch, vamos girar. Vou fazer uma linha daqui a aqui. Alinhamento desta linha. Agora vamos ativar a origem. Deste ponto com este. Centralizou. Esta medida é 10 milímetros. Vamos puxar para cá. 10. E essa medida é 20. Vamos dar OK, mas vamos corrigir aqui. Vamos vir aqui no Sketch 1, editar. Vamos dar daqui a aqui 85. Faltou esse comprimento. OK. Vou desativar esse plano. Agora vamos aqui. Em 
novamente no Sketch 2. Vamos editar que eu saí do esboço. Essa medida é o, é o entre centros da chaveta. Vamos aqui, onde tem Offset e Slot. Seleciono aqui e faço um esboço de diâmetro 8. Muito bacana, ele já acompanha o perfil. Aqui foi o entre centros. O comprimento total da chaveta será 28. Ok. Agora sim, recortar. Extrusão. Inverter. Aqui, 5.4, conforme a norma. Remove. E dê ok. Aqui está o nosso rasgo de chaveta. Vamos vir aqui em external thread, rosca externa. Já está aqui ISO M20, 2,5. Selecione aqui. E aqui tem uma coisa muito bacana. Eu vou adicionar um chanfro de 1 por 45 nas extremidades. Aqui é a saída da rosca. Ele deu 5 milímetros. Vamos deixar 4. Novamente, selecione aqui. Vou colocar 4. Olha que bacana. Ele faz a saída da rosca. Podemos até diminuir. Tem norma para saída de rosca. Ele fica alaranjado aqui na parte do diâmetro. Quando ele faz aplicação de rosca. E vamos dar ok. Selecione aqui, ele fica alaranjado. É a forma que o shape utiliza para dizer que aqui tem rosca. No desenho 2D, vai representar normalmente a rosca. Ele não fica uma imagem de rosca aqui no eixo. Vamos aqui em New Sketch, selecione esta face, vamos girar, vamos utilizar ponto, um esboço por ponto. Essa medida daqui aqui, 22.5, alinhamento vertical deste ponto com este, ok, isométrico, vamos girar aqui. Agora vamos na opção Rule. Eu quero um furo simples, diâmetro 7, trual. Selecione o um ponto. E dê OK. Vamos agora em padrão circular. Circular Pattern, selecione Feature, aqui a Feature, pode selecionar diretamente aqui, selecione o eixo, vou selecionar essa face, eu quero seis vezes, é só dar OK. Novamente o Rule, agora eu vou fazer um furo aqui de 12. Selecione agora o Connect. Aqui tomem cuidado. Selecione aqui. E dê OK. Vamos em chanfro, vou fazer um aqui de cada lado, 
ok? Arredondamento, fillet, também de um aqui nesta aresta, nesta. Vamos arredondar aqui também a saída da rosca. Ok? Selecione aqui o modelo, parte 1, botão direito, editar aparência, vou colocar uma aparência aqui. Ok, uma aparência aqui para mudar a cor. Agora, se quiserem, vamos aqui, aqui eu, eu baixei esses aplicativos. Tem que selecionar aqui a Dead, a Dead Custom Features. Selecione aqui e procure o aplicativo de rosca. É muito simples, é só selecionar e baixar. Eu já tenho o Thread Creator aqui. Selecione aqui. No caso aqui, selecione... Is Standard. Aqui é 2.5, o passo da rosca, né? E selecione aqui o perfil. Ele vai criar uma rosca modelada. Muito bacana. É um aplicativo que eu baixei. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software OnShape. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, dê seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Uma forma de você mudar as vistas é pelo teclado Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift mais 4, Shift 5, Shift 6 e Shift 7, a perspectiva. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software OnShape.